welcome to the session here we are with yet another awesome session of your grade 6 and today we're going to start the new chapter again playing with numbers part 1 so let me quickly introduce myself my name is Hari Priya and I will be your maths master teacher here on Vedantu I have done my masters in mathematics so you know the love I have towards this subject and I want to make sure that every student watching this video of mine also loves Max equally as I do. So let's get started with today's class. You can also follow me on Instagram. It is haripriya.vedantu. So before we move forward, show us some love. Show me that you love this channel here. You love me. You love the teaching and all by hitting the like button. Also share this video across in your school WhatsApp group to your best friends, your bestie groups and all of that. Also, I'll give you a homework at the end of the session. You can comment below and tell me how did you like the session and also comment the answer for the homework question. Okay? So let's get started. Aaj ke class mein hum kya kya karne wale hain? So first, we will be learning about arranging words in different rows. Now, this is a very interesting topic. From here, we'll be jumping into what are factors, multiples, prime numbers, composite numbers. We will not be doing the quizzes today. But don't worry, we're going to have a live session where we will do a lot of B-quiz. And then, we will be talking about divisibility rules. Now, Radhika saw a flock of birds. She asked her friends to arrange six birds in rows in such a way that each row has the same number of birds. Usne kya bola ki thikhe bhai mere paas chhe chhe birds hai. You have to arrange them in such a way that there are equal number of birds in each row. So her first friend, friend number one. What does, he, what does he or she do? Her friend arranges them in the following way. One bird in each row. So the number of rows is equal to 6. And the total number of birds are 1 into 6. Where 1 is the number of rows. Okay, you are seeing this? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now, her another friend. What did she do? She arranged Two birds in each, sorry, two birds in each row. Two birds in each row. How many rows have come? One, two and three. So three multiplied with the number of birds in each row. Or two multiplied with three, three multiplied with two. It's the same thing, hai na? Which is equals to six. This is an other way of arranging those six birds. Another way is, Arranging three birds in two rows. One row, two row. So number of number of rows multiplied by the length, uh, sorry, the number of, eight minute. The number of rows multiplied by the number of birds in each row. You're still getting six. Three into two is six. Two into three is also six. And one into six is also six. And one more friend of her said, I will arrange it differently. She said in one row, I will be arranging six birds. So number of rows multiplied by the number of birds. You are still getting six. Very interesting, right? So the first, first friend, what, she, what did she do? She arranged the six birds in six rows. So you got six rows, one row, may eight birds. What did the second friend do? She arranged two birds in one row and like that she got three rows. The third friend, what, she, what did she do? She has arranged three birds in two rows. Again, she got total six. And the fourth friend, what did she do? She arranged all the six birds in one row. Now, she could not think of any other arrangements in which there are only four birds you have five birds. There are no other arrangements that they can think of. Can you think of anything? You cannot, right? If you can, put it in the comment section. So Radhika has observed that the number six can be written as the product of two numbers in different ways. You can write six as one into six. You can write it as two into three. Yeah, three into two. 
या सिक्स इंटू वन दीज आर द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन राइट द नंबर सिक्स वेरी इंटरेस्टिंग राइट सो इट कैन बी सेड दैट टू एंड थ्री exactly divide 6 why you can write 6 as 2 multiplied with 3 so 6 can be totally divisible by 2 6 can also be totally divisible by 3 so 2 and 3 are exact divisors of 6 matlab when you divide your 6 by 2 the remainder is 0 the quotient is 3 since when you are dividing two numbers the remainder is 0 you can say that the divisor is an exact divisor of the num of the dividend which is 6 you can say that 2 is an exact divisor of 6 same thing can happen with 3 6 divided with 3 it leaves the remainder as 0 and quotient as 2 since the remainder is 0 you can say that your 3 is an exact divisor of 6 so from the product 1 multiplied with 6 yes it's multiplied with 1 what can we come to a conclusion that your 6 and 1 are also the exact divisors of 6 so you can say that 1 3 2 and 6 are exact divisors of 6 what do you mean by exact divisors again they leave the remainder zero when divided with uh, when, when 6 is divided with these numbers then they are also called as factors of 6 that is what we are going to learn now factors of a number so a number which is exactly divisible by another given number then the number is called as factor of that number bahut confusing hai don't worry i have told that 6 1 2 3 and 6 these numbers are exact divisors of 6 matlab when you are dividing 6 with any of these numbers the remainder is zero so you can say that these numbers 1 2 3 and 6 are factors of the number 6 similarly we going to talk about the number 12 what are the factors of 12 1 into 12 2 into 6 3 into 4 Correct. Yeah, four into three. Yeah, six into two. Yeah, twelve into one. These are the factors, right? Why? Because when you divide the number twelve with any of these numbers, the remainder will always be zero. When twelve is divided with four, what happens? The remainder is zero, and the quotient here is three. When you divide twelve with six, what happens? the remainder is 0 and the quotient here is 2 hai na so that's when you can say that 4 6 2 1 3 12 are factors of the number 12 so there are few properties of factors that you have to remember the first one is called 1 is a factor of every number you take any number between 1 to infinity you can always see that one is always a factor humne do examples liye the yahan pe ek liya tha humne 6 ka example 1 2 3 and 6 aur dusra humne liya tha 12 ka example 1 2 3 4 6 and 12 as you are seeing one is always a factor what is it one is always a factor of every number next every number is a factor of itself going back to the slide again 6 is a factor of 6 12 is a factor of 12 hai na so every number is a factor of itself and then every factor of a number is an exact divisor of that number इसीलिए तो हम उसको फैक्टर बोलते हैं 
मतलब फोर इज अ फैक्टर ऑफ ट्वेंटी फोर दैट मीन्स फोर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ट्वेंटी फोर वेन यू डिवाइड ट्वेंटी फोर बाई फोर द रिमाइंडर विल बिकम जीरो सो एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर नेक्स्ट एवरी फैक्टर इज लेस दैन और इक्वल टू द गिव एम नंबर फॉर एग्जाम्पल आई हैव लिस्टेड डाउन द फैक्टर्स ऑफ थर्टी सिक्स वॉट आर दे वन टू थ्री फोर सिक्स नाइन ट्वेल्व एटीन एंड थर्टी सिक्स नो ऑब्जर्व एवरी नंबर हियर एवरी नंबर इज लेस दैन और इक्वल टू थर्टी सिक्स देर इज नो नंबर विच इज ग्रेटर दैन थर्टी सिक्स ठीक है तो जब भी मैं आपको कोई भी एक फैक्टर नंबर दूं और उसका फैक्टर का लिस्ट मैं पूछूं, ठीक है ऑलवेज रिमेंबर यू विल नॉट फाइंड एनी फैक्टर हुज वैल्यू इज ग्रेटर दैन द गिवन नंबर ऑलवेज एवरी फैक्टर इज लेस दैन द गिवन नंबर एंड देन द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट फाइनाइट का मतलब क्या होता है काउंटेबल आप काउंट कर सकते हो उनको ठीक है अनकाउंटेबल इज इन्फिनाइटली मेनी यू कॉन्ट काउंट दैम बट हियर द फैक्टर्स ऑफ थर्टी सिक्स यू कैन काउंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन देर आर नाइन फैक्टर्स ऑफ थर्टी सिक्स सिमिलरली यू कैन काउंट द फैक्टर्स ऑफ द नंबर ट्वेल्व यू कैन से दैट देर आर सिक्स फैक्टर्स ऑफ द नंबर ट्वेल्व है ना सो वॉट कैन वी से the the numbers of factors of a given the, no, sorry the number of factors of a given number are countable are finite now let's find out all the factors of the number 68 so now since it is babies matlab you have just learnt about factors it might be a little difficult to list out all the factors but as we progress through the sessions theek okay? hai as we go to part 2 lecture 2 lecture 3 lecture 4 and so on you will be knowing how to find factors also but here here are the factors of the number 68 see one is a factor 68 the number itself is a factor you can count the number of factors here and every factor of 68 is less than or equal to 68 hai na so these are all the factors of the number 68 now let's talk about the next one which is multiples factors are done now let's talk about multiples now a multiple is a result of multiplying a number by an integer not a fraction matlab if i take a number 5 and multiply with 4 i am getting 20 matlab 20 is a multiple of 5 and 4 and 5 and 4 are factors of 20 did you know all these tables that you have learned they are nothing but factors and multiples for example if i write two table 2 into 1 2 into 2 2 into 3 and so on now what can you say here now this 2 4 6 8 what are they they are all multiples of what multiples of 2 now when i only talk about this one you can say that 6 is a multiple of 2 and 3 suppose if i say 4 multiplied with 6 is 24 24 is a multiple of 6 and 4 but 6 and 4 are factors of 23 the small numbers are factors and when you multiply the factors you get the multiple isliye usko multiple bolte hai because we are multiplying the factors multiplying the numbers to get the multiple hai na Now, if somebody asks you, first find out the first five multiples of seventy. What you should do? Seventy multiplied with one. Seventy multiplied with two. Seventy multiplied with three. And till you have to go till seventy multiplied with five. That's it. First five multiples of seventy. 
you just have to multiply 70 with 1, 2, 3, 4 and 5. So the answers that you are getting here, the one I am circling in red, what are they called? They are called as multiples. Awesome. Now, what, what, whose multiples are they? The multiples of 70. Now, if I take the number 280. Now, what are the factors here? 70 and 4. You can see that 70 and 4 are the factors of 280. Okay? Easy peasy. Now, let's move forward and talk about prime numbers. What are prime numbers? Simple basic definition. A number with exactly two factors. That is 1 and the number itself is defined as a prime number. For example, the number 13. If I list down the factors of the number 13, what are they? 1 and 30. That's it. Only two numbers are the factors. So you can say that 13 is a prime number. Now we have already taken example of 6. Now can I call 6 as a prime number? No. Why? Because it has 1, 2, 3, 4. It has 4 factors. When do we call a number a prime number? When it has exactly 2 factors. 1 and the number itself. Then what is this 6 called? We are going to learn about that. Don't worry. So these are the lists of the prime numbers between the number 1 to 100. Okay? So we have 2, 3, 5, 7, 11 and so on. And remember 1 is neither prime nor composite. Are you understanding? Now you are like ma'am, what composite numbers? Kya hai? Hai na? So we are going to learn about those composite numbers. A composite number is opposite of prime. Any number which has more than two factors is called as composite. So, I took an example liya tha, 6. Ka. Now, what is 6? You know that 6 is not prime. Because 6 ke paas 4 4 admi hai, 4 4 factors hai. So, what do we say? We bolenge? Usko hum bolenge composite number. 6 has 4 factors. So, 6 is a composite number. You can say 12 is also a composite number. 68 is a composite number. Why? Because all these numbers have a huge army. Have Has a list of factors which is greater than 2. Hai na? They have more than 2 factors. Bachcho ke marks jitne kam aate hain. Papa ka volume utna hi badh jata hai. Ye hoti hai padhai. Par kabhi socha hai ki marks badhane ki zimmedari sirf bachcho ki hi kyun? Ab Vedantu marks badhane ki zimmedari lega. Varna aapki puri fees wapas. So before we move forward, I want to quickly talk about the pro light courses at Vedantu. Now, do not skip this part because it is very important. Aapke liye bohat hi zyada important hai. Because last year, bohat saare bachcho ne complain kiya tha Vedantu ko ki, bhai, Vedantu mein jo courses hai, bohat hi expensive hai. So, we have to say that why we have to cost kam kar de and make sure that every student of India is studying. Now, this is why we came up with Pro Light subscription, where we are only giving the entire course for 4500. Now, you have to listen to some magic tricks. Okay, I am going to show you magic tricks. Now, you have to say that this is a mega. So, suppose you are going to tuition. Tuition में tuition teacher ले रही है 200 rupees per subject, ठीक है? तो आप कितने subject करते हो? तीन math, science and English. Suppose आप तीन subject कर रहे हो, ठीक है? So 200 multiplied with three, that is 600 rupees. तो आप महीने के 600 rupees दे रहे हो. Very good. तो साल के कितने दोगे आप? 600 multiplied with 12, है ना? So, how much will you be? 6 into 2 is 12. 6 plus 1 is 7. 0, 0. How much are you giving? 7,200. Where in Vedantu you are just giving 4,500. Are you seeing how expensive it is your tuition? 
और ये तो घर बैठे बैठे हो रहा है नाउ इस प्रोलाइट के साथ साथ आपको मिलेगा एक प्रोमिस आमिर खान भी वो प्रोमिस कर रहा है भाई कि अगर आपने ये प्रोलाइट लिया और बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा दिस इज फॉर ऑल द पेरेंट्स हु आर वॉचिंग ये सब पेरेंट्स के लिए है कि अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट है ही नहीं वेदांतु ज्वाइन होने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है आफ्टर वन ईयर तो हम आपको आपके पैसे वापस लौटा देंगे वी विल गिव यू द मनी दैट यू हैव गिवन टू अस लेट इट बी एटीन थाउजेंड या फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड या थर्टी सिक्स थाउजेंड इट्स एप्लीकेबल फॉर ऑल थ्री क्लासिक लाइट एंड प्लस सबके लिए एप्लीकेबल है ठीक है रिमेंबर एवरी स्टूडेंट हु कम्स एच वेदांतु कम्स टू वेदांतु हैज ऑलवेज इम्प्रूव सो फॉर ग्रेड सिक्स हो या सेवेंथ हो या एथ हो या नाइन्थ हो या टेंथ हो या लेवेंथ हो या ट्वेल्थ हो डज नॉट मैटर द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको बस ये कूपॉन कोड यूज करना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिखेगा क्लिक हि फॉर वेदांतु प्रो लाइट कोर्सेस एंड विद दिस कूपॉन कोड यू विल बी गेटिंग अ टेन परसेंट डिस्काउंट ऑल्सो ठीक है so only for 4500 and you are getting all these features what is that interactive classes scheduled time table milega less batch size jahan pe concentration of each kids doubt will be more class teachers rahenge jo ki aapka doubt solve karenge ye quizzes hotspot or leaderboard is done by the master teacher which is us to aap youtube pe humse pad rahe ho aur aapko samajh mein aa raha hai hai na waise hi वेदांतु के यू नो प्लेटफॉर्म पे आप हमसे पढ़ोगे वी विल बी टीचिंग यू वी विल बी टेकिंग हॉटस्पॉट वी विल बी डूइंग क्विजेस लीडर बोर्ड हम ही दिखाएंगे सब हम ही करेंगे बस एक ही इतना ही फर्क है कि हम आपसे इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे द मास्टर टीचर्स के नॉट इंटरैक्ट बट द क्लास टीचर्स कैन इंटरैक्ट एंड दे विल सॉल्व योर डाउट्स हम आपका नाम नहीं ले पाएंगे बस अगर आपको लगता है कि नहीं मैम आप मुझे आम, हमारा नाम भी लो हमसे बात भी करो जो जो थर्टी सिक्स थाउजेंड का कोर्स है प्रीमियम का वो ले लेना आप ठीक है ठीक है ना अगर आपको लगता है कि मैम यूट्यूब में से तो भी पढ़ रहे हैं हम लोग आई नो आई कैप कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम योर ऑल्सो व्हाई डू वी हैव टू बाई फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड का कोर्स क्योंकि यूट्यूब को आपको यूट्यूब में आपको बुक्स नहीं मिल रहे वी विल बी सेंडिंग यू बुक्स वंस यू एनरोल एट वेदांतु तत्व बुक्स भेजा जाएगा वी विल बी सेंडिंग यू एंड दिस इज फॉर फ्री इंक्लूडेड ठीक है इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा दिस इज ओनली फॉर क्लासिक एंड प्रीमियम यूजर्स ओके प्रो लाइट के लिए नहीं है ये कुल बट यू विल बी सेंट बुक्स ऑल फॉर फ्री इंक्लूडेड इन द पैकेज आपको असाइनमेंट्स एंड क्लास नोट्स इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ मिलेगा ए आई लाइव मतलब प्रो लाइट में भी मिलेगा आपको वीकली एंड मंथली टेस्ट होंगे एंड वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रोमिस भी होगा तो क्या करना है बच्चा आपको आपको बस गो टू एनी ऑफ माय यूट्यूब वीडियो का लिंक ठीक है सो so यहाँ पे मैं लेट मी बिकम छुटंकू तो ये है मेरा होल uh, uh, मतलब होल नंबर्स सॉरी फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स ग्रेड सेवेंथ का है पर ग्रेड सिक्स हो या ग्रेड सेवेंथ हो फर्क नहीं पड़ता है यू कैन जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऐसे ही कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंदर यहाँ पर दिखेगा अवेल ऑल एग्जाइटिंग वेदांतु प्रो कोर्सेज हियर सिक्स क्लास के बच्चे क्लिक करेंगे फर्स्ट लिंक पे आपको यहाँ पे दिखेगा आप बस स्क्रोल डाउन करना है यहाँ पे सारे फीचर्स जो मैंने बताए आपको दिखेगा यहाँ पे बस क्लासिक सब्सक्रिप्शन में आपको बुक्स भी मिलेंगे एंड पोस्ट क्लास डाउट सॉल्विंग भी मिलेगा और प्लस यूजर्स को आपको मिलेगा सब कुछ क्लास डाउट सॉल्विंग और यहाँ पे मास्टर टीचर लाइव पढ़ाएगा आपको बस वही डिफरेंस है इसमें और इसमें ठीक है तो 4500 में बच्चा पार्टी आपको सब कुछ मिल रहा है वाई डिले क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन द पिंड कॉमेंट्स अंडर दिस वीडियो एंड एनरोल विद द कूपन कोड वाई एच पी आर ओ यू विल बी गेटिंग अ 10 परसेंट का डिस्काउंट ऑल्सो चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर एंड अभी के अभी अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो मिनिमम 150 लाइक्स होनी ही चाहिए एंड लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ इफ यू हैव एंड सब्सक्राइब ठीक है चल टेस्ट्स फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स नंबर डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है डिविजिबिलिटी रूल्स मतलब दे विल लेट यू टेस्ट इफ वन नंबर इज डिविजिबल बाय अनादर नंबर और नॉट विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग 
कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा बस देख के आप बता सकते हो है ना दैट्स हाउ मैजिकल डिविजिबिलिटी रूल्स आर सो डिविजिबिलिटी रूल फॉर द नंबर टू लेट स्टार्ट विद द नंबर टू ठीक है वेन एवर अ डिजिट इज एंडिंग विद जीरो टू फोर सिक्स और एट मतलब जब भी एक डिजिट इवन नंबर होगा तो वो टू से जरूर डिविजिबल होगा फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी वन ट्वेंटी एट इज डिविजिबल बाई टू बट वन ट्वेंटी नाइन इज नॉट डिविजिबल वाई बिकॉज Your one twenty nine is an odd number, and odd numbers are not divisible by the number two. Only even numbers are divisible. Divisibility rule for the number three: the sum of the digits should be divisible by three. For example, three hundred and eighty one. You have to check how. What will you do? You will add every digit of this number. Three plus eight plus one, you're getting twelve. Is twelve divisible by three? The answer is yes. So you can say that yes, this entire number is divisible by three. Two hundred and seventeen. Two plus one plus seven is ten. Ten is not divisible by three, है ना? So you can say that two hundred and seventeen is also not divisible by the number three. Now this rule can be repeated. इसका मतलब क्या है? For example, if I take nine 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 six and check if it is divisible by three, तो आप क्या करोगे यहाँ पे? You have to check nine plus nine plus nine plus nine plus six. You're getting forty two. Now अभी भी आपको पता नहीं कि forty two divisible है या नहीं क्योंकि आपने tables नहीं सीखा, है ना? तो अगर आपको ऐसा लगता है तो यू कैन अगेन रिपीट दिस रूल. अगेन आप forty two पे four plus two करो. Six. Now you know. Yeah, three into two is six. Six is divisible. So this entire number is divisible. ठीक है? तो वैसे आप repeat करके भी check कर सकते हो rule को. Next is divisibility rule for the number four. Now this is applicable if you have a three digit number or a four digit number. ठीक है? कैसे check करते हैं? The last two digits. If the last two digits, मतलब units digit and tens digit of any number. If the last two digits are divisible by four, then the entire number is divisible by four. Okay, one thousand three hundred and twelve. Now twelve is divisible by four. मतलब ये पूरा number is divisible by four. Nineteen is not divisible by four, so this entire number is not divisible by four. तो आपको क्या चेक करना है? Last two digits. अगर वो divisible है four से तो एंटायर नंबर फोर से डिविजिबल होगा जितना भी बड़ा नंबर लो आप फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक थ्री सिक्स वन सेवन टू फोर वन सिक्स वन वन टू वन सिक्स तो लास्ट टू नंबर्स देखो सिक्सटीन है विच इज डिविजिबल बाय फोर तो ये पूरा का पूरा बड़ा नंबर इज डिविजिबल बाय फोर नेक्स्ट कम्स डिविजिबिलिटी रूल फॉर फाइव बट उससे पहले दर इज अ क्विक चेक एंड दिस इज यूज यूजफुल फॉर स्मॉल नंबर्स तो आपने यहाँ पे पूछा होगा आपको डाउट आया होगा यहाँ पे कि मैम वॉट इफ वी हैव टू ना टू डिजिट नंबर मैम वॉट इफ वी हैव थ्री डिजिट नंबर कैसे चेक करें तो उन बच्चों के लिए ये है तो नाउ इफ आई हैव अ स्मॉल नंबर ओके फॉर एग्जॉट वॉट इज दट यू हैव टू डू इज फर्स्ट हाफ द नंबर ट्वाइस एंड देन द रिजल्ट शुड स्टिल बी अ होल नंबर मतलब ट्वेल्व देखेंगे ट्वेल्व को हाफ करो कितना आ रहा है सिक्स नो सिक्स को फिर से हाफ करो आपको आ रहा है थ्री विच इज अ होल नंबर तो यू कैन से दैट ट्वेल्व इज डिविजिबल बाय फोर नाउ हियर सिमिलरली दे हैव टेकन थर्टी थर्टी को हाफ करो आपको आ रहा है फिफ्टीन आप जब फिफ्टीन को हाफ करोगे तो आपको आ रहा है सेवन पॉइंट फाइव विच इज नॉट अ होल नंबर तो यू कैन से दैट थर्टी इज नॉट डिविजिबल बाय द नंबर फोर तो दो बार उसको हाफ हाफ करना है दो बार हाफ करने के बाद भी अगर होल नंबर नहीं आया तो वो डिविजिबल नहीं है अगर होल नंबर आ गया तो वो नंबर डिविजिबल है ठीक है नो टॉकिंग अबाउट फॉर द डिविजिबिलिटी रूल फॉर फाइव ई जी पी जी द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर द यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर शुड ईदर बी जीरो और फाइव अगर जीरो या फाइव के अलावा कुछ और है 
तो वो डिविजिबल नहीं है ओनली द नंबर एंडिंग विद जीरो और फाइव आर डिविजिबल बाय द नंबर फाइव ठीक है देन कम्स द डिविजिबिलिटी रूल फॉर सिक्स नाउ हियर सिक्स रिमेंबर हाउ कैन यू राइट योर सिक्स टू मल्टीप्लाइड विथ थ्री इज सिक्स सो इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय टू मतलब अगर वो नंबर इवन नंबर है एंड इफ इट इज डिविजिबल बाय थ्री देन इट इज डिविजिबल बाय सिक्स मतलब अगर मम्मी ने और पापा ने अप्रूव कर दिया है तो बच्चे ने भी अप्रूव कर दिया है ठीक है ऐसा है ठीक है सो इफ अ नंबर इज इवन एंड इज डिविजिबल बाय थ्री देन इट इज डिविजिबल बाय सिक्स फॉर एग्जाम्पल वन हंड्रेड एंड फोर्टीन 14 आ गया इसीलिए ये इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है ऑलरेडी 2 से तो मम्मी ने तो पास कर दिया है पापा का रूल क्या है पापा ये बोल रहे हैं कि अगर मैं जब डिजिट्स को ऐड करूंगा दैट आंसर शुड बी डिविजिबल बाय 3 तो 1 प्लस वन प्लस फोर इज सिक्स यस सिक्स इज डिविजिबल बाय पापा सिक्स इज डिविजिबल बाय थ्री सो द आंसर इज टू सो सिंस इट इज डिविजिबल बाई टू एंड थ्री इट इज डिविजिबल बाय थ्री नॉट एट इज डिविजिबल बाई टू बिकॉज इट्स एन इवन नंबर बट थ्री प्लस जीरो प्लस एट इज लेवन विच इज नॉट डिविजिबल बाई थ्री तो दिस एंटायर नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई द नंबर सिक्स क्योंकि अगर मम्मी ने रिजेक्ट कर दिया या पापा ने रिजेक्ट कर दिया मतलब से इसे डिविजिबल नहीं है ओके सिंस इट इज नॉट डिविजिबल बाई थ्री बट इट इज डिविजिबल बाई टू बट स्टिल नॉट डिविजिबल बाई द नंबर सिक्स दोनों का टेस्ट पास करना पड़ेगा दोनों के रूल्स पास करने पड़ेंगे तभी डिविजिबल होगा नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल फॉर द नंबर एट यहां पर क्या चेक करोगे लास्ट थ्री डिजिट्स यूनिट्स टेंस एंड हंड्रेड इफ द लास्ट थ्री डिजिट्स आर डिविजिबल बाय द नंबर एट देन इट इज डिविजिबल द एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय एट सो एट हंड्रेड एंड सिक्सटीन जो है अगर ये एट से डिविजिबल है सी One or two, leaving a reminder zero. So you can say that this big number is also divisible by eight. यहाँ पे ये number three not two is not divisible by eight. तो ये पूरा number is also not divisible by eight. You have to check the last three digits. यहाँ पे भी आपको एक trick है. यहाँ पे आपको three times by two by two by two से divide करना है. Now if I give you a number eight hundred and sixteen, divide it with two. So you're getting four not eight. Again, divide four not eight by two. Okay. So what are you getting? Two not four. Again, divide two not four by two. You're getting one not two. ये होगा आपका whole number. So yes, this two hundred and sixteen is divisible by eight. Four के लिए हमने क्या किया था? हमने दो बार किया था. Twice. Divide it with two only twice. But यहाँ पे हमें Thrice. You have to divide it with three times. You have to divide three times by two, and you will. You should still get a whole number. यहाँ पे आपको decimal number आ गया. So that's why three not two is not divisible by the number eight. Remember, divisibility for four के लिए आपको divide करना है दो बार into two halves, half and half. Divisibility rule for eight में आपको कितने बार divide करना है? You have to divide it. Three times. Now, what is the divisibility rule for nine? It is the same as three with a small twist. यहाँ पे अगर the sum of the digits is divisible by nine, the entire number is divisible by nine. इसका मतलब क्या है? Sixteen twenty nine. One plus six plus two plus nine is eighteen. Eighteen is divisible by nine. So this entire number is also divisible by nine. Two zero one three. You add them. Two plus one plus zero plus three. You getting six. Is six divisible by nine? No. So this entire number is also not divisible by nine. Then you get the divisibility rule for ten. Any number ending with zero is divisible by ten. अगर वो zero से end हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता कितने zeros हैं. Two one zero 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 zero. It can be any number of zeros, but it should end with a zero. Then it is divisible by ten. If it is not ending with zero, it is not divisible by ten. 
एंड देन कम्स आवर इलेवन नाउ इलेवन के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेना चाहती हूँ डू नॉट रीड यू विल गेट यू नो कन्फ्यूज टू वन सेवन थ्री ठीक है तो इलेवन के लिए हमें ये करना पड़ेगा यू हैव टू एड ऑल्टरनेट नंबर्स टू प्लस सेवन नाइन वन एंड थ्री वन प्लस थ्री फोर ठीक है एंड देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द बिग नंबर फ्रॉम द स्मॉल नंबर सॉरी स्मॉल नंबर फ्रॉम द बिग नंबर सो नाइन माइनस फोर इज फाइव इज फाइव डिविजिबल बाय इलेवन नो That means this entire number is not divisible by eleven. Let's take another example here. One, three, six, four. One, three, six, four. One and six ko aap add karo. Kya aa raha hai aapko? Seven. Three and four, seven. Seven minus seven, zero. Zero is divisible by eleven. Eleven into zero is zero. So zero is divisible. 11 into 1 is 11, okay? So you can say that this is divisible by 11, है ना Now 9, 1, 3. Alternate numbers add करो 9 plus 3, 12. And जो बचा है उसको minus करो 11 is divisible by 11? Yes. So this number is also divisible by 11. अगर ऑल्टरनेट डिजिट्स को आप ऐड कर रहे हो एंड यू आर सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर वन द आंसर दैट यू विल बी गेटिंग शुड बी डिविजिबल बाय इलेवन लेट्स टेक अ बिगर नंबर सेवन वन थ्री टू फोर ठीक है तो यहाँ पे ऑल्टरनेट डिजिट्स क्या है सेवन प्लस थ्री प्लस फोर विच इज फोर्टीन बाकी के ऑल्टरनेट डिजिट्स क्या है वन प्लस टू Which is थ्री इसको क्या करना है हमें सब्ट्रैक्ट फोर्टीन माइनस थ्री इज इलेवन सिंस यू गॉट अ मल्टीपल ऑफ इलेवन सिंस इलेवन इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई इलेवन दिस नंबर इज ऑल्सो कंप्लीटली डिविजिबल बाय द नंबर इलेवन ठीक है समझ नहीं आया तो एक बार फिर से बैक जाके रिप्ले देख लेना okay? So that's all for today's session. I hope you people had a lot of fun. कोई भी अगर आपको doubt हो तो आप इस वाले video के comment section पर लिख देना जब हम live करेंगे ना I will open the comment section of this particular video and read all your comments. ठीक है तो जो भी अच्छे comments डालने हैं अगर डाल देना और जो भी doubts है वो भी डाल देना The next session on playing with numbers is going to be on 12th of May at 4 p.m. तो मार्क योर कैलेंडर सेट योर रिमाइंडर्स सेकेंड सेशन भी होगा ट्वेल्थ मे को दैट इज थर्सडे थर्सडे है हाँ थर्सडे एट फोर पी एम और ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन प्लीज डू नॉट फोगेट टू राइट द होमवर्क क्वेश्चन इन द कॉमेंट सेक्शन उसके भी मैं होमवर्क सुपर स्टार्स के नाम जरूर पढ़ूंगी भाई ठीक है सो यू हैव टू राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर सिक्सटी एट तो अगर आपको कोई भी डाउट हो एनरोलमेंट वेदांतु पे एनरोल करने के लिए अगर कोई डाउट हो आपको नीचे एक व्हाट्सएप नंबर हमारा दिख रहा है वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर है एकेडमिक काउंसलर्स टीम का व्हाट्सएप नंबर है तो आप वहां पे उस व्हाट्सएप नंबर पे आपका नाम जो भी आपका नाम है विच ग्रेड यू आर एन लाइक यू आर इन ग्रेड सिक्स राइट नाउ एंड यू आर टेक्सटिंग आफ्टर वॉचिंग माई फेवरेट हरी प्रिया मैम सेशन ठीक है आपका नाम सपोज से प्रिया है ठीक है नाम ये सब डिटेल्स करके भेज देना आवर एकेडमिक काउंसलर्स विल टेक केयर एंड विल आंसर ऑल द डाउट्स दैट यू हैव ठीक है अगर नहीं करना है डायरेक्टली एनरोल करना है तो बहुत ही आसान है द लिंक इज देर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी पिंड कमेंट्स में मिलेगा आपको प्रोलाइट के ग्रेड सिक्स का लिंक तो आपको बस क्लिक करना है पे करना है एनरोल करना है कूपन कोड ऑलरेडी लग चुका है अगर सेपरेटली कहीं लगाना है तो आप ये लगा सकते हो वाई एच पी आर ओ एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम हरी प्रिया डॉट वेदांत थैंक यू सो मच डू नॉट फोगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप इफ यू अंडरस्टर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट हियर ऑल्सो शेयर दिस वीडियो एंड कॉमेंट बिलो एंड टेल मी हाउ मच डिड यू लाइक द वीडियो बाय बाय एंड टेक केयर एग्जाम से पहले घर वाले शुरू हो जाते बता दो पी लो बेटा मार्क्स के लिए ना टिप्स हर कोई देता है इसलिए वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा 
वरना आपकी पूरी फीस वापस